കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ ശതമാനത്തെ കുറിച്ചാണ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ശതമാനത്തിൻ്റെ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ലളിതമാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് അതുപോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു സംഖ്യയുടെ ഒരു സംഖ്യയുടെ എ ശതമാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് ബി കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എന്ന സംഖ്യ കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഈ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സൂചകം എന്ന് പറയുന്നത് സംഖ്യാസമം ബി ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനവുമാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യ കാണാൻ ബി ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ശതമാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളിൽ പെടുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എ ശതമാനത്തോട് ബി കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് ഒരു ഉദാഹരണം നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു സംഖ്യ ഏത് ഈ തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തര സൂചകമായി നമുക്ക് സംഖ്യ സമം ബി ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം അതായത് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടുന്ന സംഖ്യയും എ എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനത്തെയും കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ബി നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം നൂറ്റി അൻപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് അൻപത് ഉത്തരം നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം നൂറ്റി അൻപത് ബൈ നൂറ്റി അൻപത് ഒന്ന് നൂറ്റി അൻപതിനെ നൂറ്റി അൻപത് കൊണ്ട് വരച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇൻറ്റു നൂറ് ഉത്തരം നൂറ് അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടിയാൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു എങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം സംഖ്യ നൂറാണ് ഈ സംഖ്യയുടെ അൻപത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൻ്റെ അൻപത് ശതമാനം അൻപത് തന്നെയാണ് അതിനോട് നൂറ്റി അൻപത് കൂട്ടുമ്പോൾ അൻപത് കൂട്ടണം നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരത്തെ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു ശരി തന്നെയല്ലേ അൻപത് പ്ലസ് നൂറ്റി അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറല്ലേ അതായത് ഈ സംഖ്യയുടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇരട്ടിയ നമ്മൾ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നു സംഖ്യ എത്രയാണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഇവിടെ നമുക്ക് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് സംഖ്യാസമം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നൂറ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടിയ സംഖ്യ അതായത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനം അതായത് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് നാൽപ്പത് നൂറ്റി അറുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് സമം ഈ രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കി മുപ്പത്തിരണ്ട് ബൈ പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടിന് പതിനാറ് കൊണ്ടരിച്ചാൽ എത്ര
രണ്ട് പതിനാറാണ് മുപ്പത്തി രണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഇൻറ്റു നൂറ് ഉത്തരം ഇരുന്നൂറ് ഓക്കെ അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോട് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംഖ്യ ഇരുന്നൂറ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും അതായത് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൂട്ടിയപ്പോൾ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ സംഖ്യ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം അതായത് സംഖ്യ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സംഖ്യ സമം നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബി ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ ഇൻറ്റു നൂറ് എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം സമം ബി കൂട്ടിയ നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ശതമാനം എഴുപത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ബൈ ഇരുന്നൂറ് മൈനസ് എഴുപത് നൂറ്റി മുപ്പത് ഇൻറ്റു നൂറ് അതായത് രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാം സമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ഹരിക്കണം പതിമൂന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിനെ പതിമൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് എന്ന ഉത്തരം കിട്ടുന്നു എനിക്ക് സൈഡിൽ ഹരിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇൻറ്റു പത്ത് അതായത് നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഉത്തരം വരിക അതായത് ഒരു സംഖ്യയുടെ എഴുപത് ശതമാനത്തോട് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ സംഖ്യയുടെ ഇരട്ടി ലഭിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സംഖ്യ നൂറ്റി അൻപത് ആയിരിക്കും